依家咧，我哋就捞嗰啲苗出嚟。一筐十斤，六百六十个。我哋呢个养殖场每年孵化嗰个苗嘅数量咧，大概系五百万只，自己留翻一百万苗养。另外嗰四百万苗咧，就分俾其他养殖场养。陆维清养嘅水鱼，亦叫中华鳖，自古就系岭南食丹上嘅常客。中意日晒，惊水温突变。肠胃病系水鱼嘅常见病，陆维清呵护水鱼身体健康嘅方法系中药调理，护肝啦、补肝啦、促进嘅消化啦。仲有一個就係消炎啊、醫病嘅作用都有嘅，有二十幾種藥材一齊嘅。呢啲係啱煲好嘅中藥，撈飼料喂俾水魚仔食嘅。就係將嗰啲打出嚟嘅料啊，然後放落啲釘子板嗰度。然后啲水鱼咧，佢就自动会过嚟食噶啦，每日投喂两千。老广创业，十有八九都会谂到美食。陆维清曾经喺外企做嘢，因为出差识咗一位朋友，喺佢传授底下尝试养殖水鱼。对于老广嚟讲，信天信地。不如信人。从此，陆维清就成为咗每日例行巡塘嘅养殖户。呢只鱼咧，好大个可能咧，就系俾其他鱼咬伤咗，恢复唔到个伤口咧，咁就导致死亡嘅。例行体检系必须嘅。嗱，佢如果开口咬人嘅，哇，咁就证明佢活力好啊！呢只苗就健康啦。咁仲有一個呢，就要睇佢個苗嗰個厚度，即係如果佢個背呀比較厚嘅呢，證明佢食料食得好。安全措施亦係必須嘅。呢啲就係瓷片，主要就係防止啲甲魚呀逃跑嘅。下邊嗰啲呢，就係電線嚟嘅，晚上嘅時候呢，啲老鼠呢，排入去魚塘嗰度去偷食嗰啲水仔嘅，只要佢一經過嗰啲電線呢，就會見到嗰只老鼠㗎啦。咁主要就係、是。减少嗰个天敌，不疯魔不成活。十几年，陆维清巡诊问药、救治水鱼，成为咗本土本乡著名嘅赤脚医生。成个沙浦镇而家有一百零六户养殖水鱼一千几亩。梁家礼系点一村嘅村委书记，见到养水鱼收入渐丰。于是今年二月，亦都加入咗养殖水鱼嘅大军。嗱，你依家呢嚿料呢，离水面太上啦，你嗰啲苗过嚟食料就要爬上嚟，雀仔啦、老鼠啦，都会对你啲苗造成伤害嘅。萧萧远树流林外，一半秋山大夕阳。秋收冬藏，春节临近。陆维清嘅养殖场被往来货车嘅滚滚声同工人嘅嘈杂声打破寂静。集中卖水鱼嘅时间到啦！我哋啲水鱼呢，诶，一般都系养十六个月，可以养到一斤半左右。主要就系销往湖南同埋湖北，集中每年嘅十一月份同埋十二月份去卖嘅。捉水鱼系个技术工作，一个捉字生动形象。就咁啊，身里嗱会啲泥咁啊嗱，诶咁咪又有咯，用手嚟摸嘛，下你冇后摸啦，而嗰个手以以指，最大啲系有五斤重啊！诶，我哋今日啊，两塘加埋超十万斤鱼，基本上每年啊产量可以达到一百万斤以上。依家喺度分緊規格啦，七到八兩嗰啲啦，招去四川同埋重慶做嘅麻辣小魚啦。
一年几嘅辛苦，换嚟丰硕嘅成果。陆维清嘅水鱼坐咗汽车前往全国各地，接受唔同地域嘅料理手法。但作为老广，处理水鱼自有心得。红枣、枸杞、圆肉，再加啲五子毛肚，煲滚咗之后，倒水鱼同鸡肉入去，水滚就可以大快朵颐。呢、这个时候嘅水鱼肉最鲜嫩，点啲酱料，呢、这个就系老广追求嘅鲜甜。清淡系外界对老广嘅误解，清与重，浓与淡。老广嘅料理之道，向来南北交融，从来都唔会固步自封。红烧水鱼就系一味追求浓烈口感嘅美赞。水鱼用各种调料腌制两三分钟，锅内料头爆香，入锅大火翻炒，用热油锁住肉汁，再放广式烧肉，令到佢味道醇厚，料酒去腥提鲜。加少量清水，焖煮五分钟，猛火收汁，肉质嫩滑软烂，水鱼裙边透明软糯，富有弹性，汤汁浓稠，但亦冇掩盖食物本味。呢、这个就系岭南嘅红烧。各位起拜啦喂！今年嚟啊，辛苦曬大家啦！大家乾杯啦，好唔好？好。沙浦鎮號稱路鳥天堂，因比鄰西江，自古水產養殖業發達。陸維清係沙一村書記，喺呢度養水魚已經有十五年。就系、是、我哋水鱼场嘅水鱼蛋，如果大嘅蛋咧，同埋瘦到精嘅蛋咧，全部可以攞去做枯水鱼苗嘅。咁剩翻嗰啲细只噶，诶唔瘦精嗰啲咧，其实仲可以攞嚟做菜嘅，可以攞嚟食嘅，好正噶。蒜蓉爆香，放水鱼卵，适当调味，倒啤酒入去，增香去腥。温煮八分钟左右，大火收汁，起锅，蒜蓉水鱼卵，酒味同蛋香共野一炉。仲有一种更加大胆嘅食法，彰显岭南气概：八角桂皮用油爆香，再放白酒入去组成料头。水鱼卵小火焖煮三分钟左右起锅，呢、这个时候蛋白处于生熟之间，仲未凝固，攞一粒剥开个口，大力咁吸，啫喱咁嘅蛋液，一口入喉，齿甲生香，令人神往，物尽其用，唔合格嘅卵上咗餐台。贡献咗水鱼生命最初形态嘅价值，而合格嘅卵孕育出水鱼苗，半个月后开始喺大池塘里边迎接新生活。